satu lagi seorang ulama hadis namanya Syekh Mukbil bin Hadi Al Wadai orang semua banyak itu kita kita hadisnya dia sudah mengatakan Baklawi Al Ahdal Al Kudaini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dr. Hanifah tidak henti-hentinya mengkritisi Kiai Haji Imaduddin. Terakhir dia mengkritik Kiai Imad yang mengambil referensi dari salah satu tokoh ulama salafi wahabi yang berasal dari Yaman, yaitu Syaih Mukbil bin Hadi Al-Wadi, yang dalam videonya dengan jelas Kiai Imad mengatakan serta mengakui, bahwa Syaih Mukbil sebagai ahli hadits, dan Kiai Imad merujuk pada orang itu untuk menyerang dan menafikan Ba'alawi. Padahal di dalam kitabnya tentang soal tanya jawab masa kini, ternyata Syaih Mukbil bin Hadi Al-Wadi tidak pernah sama sekali mengeluarkan pernyataan resmi dan langsung, mengenai pembatalan atau menolak, dan atau menafikan nasab Ba'alawi, Alawin, Ahlul Bait manapun juga termasuk yang ada di negara Yaman. Malahan Syaih Mukbil bin Hadi Al-Wadi menjelaskan dengan hujjah yang benar dan menyertakan dalil hadis sahih, bahaya dan dosa besar bagi seseorang yang menyerang, menafikan, menolak, membatalkan nasab orang lain. Silahkan disimak kritikan Dr. Hanifah terhadap statement Kiai Imad, yang mencatut nama Syaih Mukbil bin Hadi Al-Wadi untuk menyerang dan menafikan Ba'alawi. Imaduddin memfitnah Mukbil bin Hadi Al-Wadi, sumber rujukannya sendiri. Saya selama ini baru tahu ada sebuah tesis, namun yang isinya hanya mengandung unsur kebencian, mengadu domba, perpecahan, juga permusuhan dan berbagai fitnah-fitnah. Tesis itu isinya hasil penelitian dan ilmiah, sebuah karya hasil sendiri dari berbagai sumber yang jelas dan benar. Kemudian yang namanya tesis itu wajib harus melalui tahapan uji validasi, kebenaran dan keaslinya. Disampaikan terbuka di forum, didiskusikan bersama para ahlinya dan pihak terkait. Kebenaran dan keaslian sebuah tesis itu wajib harus mendapatkan legalitas jelas dari pihak-pihak bersangkutan, bukan semata klaim benar dari dirinya sendiri. Dan tesis itu bukan isinya fitnah, kebencian, dengki, hasutan, adu domba, memprovokasi, menyerang suatu golongan kaum atau orang-orang tertentu, apalagi nasab orang, juga bukan hasil menyalin atau copy paste dari internet, google, dan media sosial. Tidak pernah ada suatu tesis dan karya ilmiah apapun yang demikian dalam sejarah peradaban Islam maupun pendidikan, juga di dunia akademis. Di sini, saya tampilkan salah satu bukti kebohongan, penipuan dan fitnah yang telah dilakukan Imaduddin dengan klaim tesisnya tersebut. Salah satu senjata Imaduddin untuk menyerang dan membatalkan, menafikan, menolak nasab Ba'alawi juga para habaib, Imaduddin selalu mencatut nama seseorang tokoh, ulama Syais. Nah, Salah satu yang dicatut kebohongan dan fitnahnya adalah seorang tokoh, syaih dari kalangan takfiri wahabi Yaman bernama Mukbil bin Hadi Al-Wadi, yang kata si Imaduddin itu, dia, Mukbil Al-Wadi Al-Wahabi, telah membatalkan nasab Ba'alawi, khususnya yang ada di Yaman. Saya buktikan bahwa ucapan dan statement si Imaduddin itu adalah dusta, palsu dan fitnah atas nama Mukbil bin Hadi Al-Wadi. Di sini sesuai janji saya tadi di postingan sebelumnya, akan menampilkan kitab dari Mukbil bin Hadi Al-Wadi sendiri. Lihat di bawah ini, kitab, yang sudah saya beri tanda garis berwarna biru dan merah. Dalam kitabnya ini, Mukbil bin Hadi Al-Wadi yang isinya yaitu mengenai soal tanya jawab masa kini. Di dalam kitabnya tersebut, ternyata Mukbil bin Hadi Al-Wadi tidak pernah sama sekali dia mengeluarkan pernyataan resmi dan langsung, mengenai pembatalan, atau menolak, dan atau menafikan nasab Ba'alawi, Alawin, Ahlul Bait manapun juga, termasuk yang ada di negara Yaman. 
Ketika ditanya mengenai ahlu bait, alawin, sufi di Hadramaut, Mukbil bin Hadi Alwadi menjelaskan dengan singkat padat, dengan hujah yang kuat dan benar. Namun dalam kalimatnya tersebut, dia tidak sedikit pun menyinggung atau langsung menyampaikan penolakan, membatalkan nasab Ba'alawi atau ahlu bait, alawin. Justru Mukbil bin Hadi Alwadi menjelaskan dengan hujah yang benar dan menyertakan dalil hadis sahih, bahaya dan dosa besar bagi seseorang yang menyerang, menafikan, menolak, membatalkan nasab orang lain. Mukbil bin Hadi Alwadi menjelaskan dalam kitabnya ini salah satunya, tidak boleh membatalkan nasab orang lain, seseorang, secara khusus, terkecuali dengan isbat yang benar sahih, jelas ada buktinya bahwa seseorang itu bukanlah dari ahlu bait, zuriah Nabi Muhammad. Dosa besar menuduh tanpa bukti pada seseorang yang disebutnya bukan dari ahlu bait, kosim. Terkecuali jika kamu memiliki hujjah yang sangat kuat, dalil yang benar, sangat jelas bagaikan sinar cahaya matahari, bahwa seseorang tersebut bukan dari keluarga kosim atau ahlu bait. Jika jelas seperti itu, maka kamu boleh mengatakannya, namun seandainya kamu tidak benar, tidak jelas, maka jangan berkata demikian, menuduh orang, itu perbuatan dosa besar. Mengutip dari dalil hadis sahih, Mukbil bin Hadi Alwadi justru mengancam bagi siapa saja orang yang berani menyerang dan atau menuduh, membatalkan nasab orang lain tanpa bukti, tanpa hujjah dalil yang jelas, kuat dan benar. Mukbil bin Hadi Alwadi menyampaikan dari hadis sahih Nabi tersebut, suatu kekufuran, membatalkan nasab orang lain, juga meratapi orang yang meninggal dunia. Dua perkara yang dapat menjadikan seseorang kufur. Pertama, membatalkan nasab. Kedua, meratapi orang yang meninggal. Jadi sudah begitu sangat jelas sekali, bahwa Mukbil bin Hadi Alwadi tidak pernah sama sekali dia membatalkan nasab siapapun juga, apalagi terlebih kepada nasab Ba'alawi atau Alawin, Ahlul Bait Nabi Muhammad. Inilah kebohongan, dusta yang terus dilakukan oleh Imaduddin di hadapan masyarakat Indonesia secara terang-terangan tanpa punya rasa malu, tidak bermoral, rusak ahlaknya. Imaduddin Ahli Fitnah dan Dusta https colon slash slash www.facebook.com slash share slash v slash 5 le 8 dsl 3 tbva tb 4 e slash question mark mi bextid equal sign of dknk https colon slash slash www.facebook.com slash share slash v slash jmei jufpb 5 dx 8 on mr slash question mark mi bextid equal sign of dknk di sini dalam hal permasalahan seperti ini saya tidak sama sekali membela Mukbil bin Hadi Alwadi. Akan tetapi saya tengah meluruskan, memberikan bukti dan juga membongkar kebohongan serta penipuan dan fitnah yang dilakukan Imaduddin, hanya demi untuk menyerang Ba'alawi, sebab dendam pribadinya, Imaduddin dengan segala macam cara terus melakukan kebohongan dan fitnah. Mukbil bin Hadi Alwadi yang seorang wahabi yang dijadikan salah satu rujukan Imaduddin, justru di fitnahnya sendiri. Imaduddin ini mengambil rujukan dari orang lain. Namun di sisi lain Imaduddin sendiri memfitnahnya. Hanifah Anablusi Al Mawardi. Pada postingan sebelumnya, Dr. Hanifah menuliskan bahwa Syaikh Mukbil bin Hadi Alwadi ternyata tidak pernah menyatakan pembatalan, tidak menafikan atas zuriah Nabi Muhammad Rasulullah dari kalangan Ba'alawi yang ada di Yaman. Tamparan keras Mukbil bin Hadi Alwadi untuk Imaduddin. Ini adalah pernyataan dari tokoh takfiri Wahabi Yaman, Mukbil bin Hadi Alwadi yang juga menjadi salah satu sumber rujukan oleh Imaduddin dalam menyerang dan menafikan nasab Ba'alawi di Indonesia, khususnya. Apa yang disampaikan oleh si Imaduddin ternyata dusta, bohong lagi. Ini yang kesekian kalinya si Imaduddin terus berdusta atas nama orang lain. Sudah ada empat nama yang dicatut oleh si Imaduddin untuk dirinya berdusta, dan dalam aksinya menyerang Ba'alawi, membodohi masyarakat yang ada di Indonesia. HTTPS colon slash slash www.facebook.com slash share slash v slash 5 le 8 dsl 3 tbva tb 4 e slash question mark mi bextid equal sign of dknk Di postingan saya berikutnya, akan diperlihatkan kitabnya dari Mukbil bin Hadi Alwadi yang ternyata dia sendiri tidak pernah menyatakan pembatalan, tidak menafikan atas zuriah Nabi Muhammad Rasulullah dari kalangan Ba'alawi yang ada di Yaman. Di sini rekaman suara dia saat ditanya mengenai Ahlul Bait di Yaman. Bahkan dalam rekaman ini, Mukbil bin Hadi Alwadi menantang siapa saja yang menuduh dirinya telah membatalkan nasab Ahlul Bait. 